Hi friends, welcome back to our new class. Now, in this class, we will discuss the quality parameters of water and job related topics. We will discuss the new edition of the module and job related topics. That is water supply engineering in the chapter. Quality parameters of water. Now, we will discuss the third class. इन्हें डिस्कस है इन्हें दे वो कहेंगे रेंडर क्लासेस के लिए गाना तब रिंडे के लिए आधा दोनों पॉइंट का गाना ओके अपो फर्स्ट क्वेश्चन वो तो हमारा ऑलमोस्ट पादने जो क्वेश्चन से कहेंगे रेंडर क्लासेस के लिए डिस्कस है इधर टेंडे सो द सिक्सटीन्थ क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड ऑयज माइनस हाइड्रोक्साइड आयन्स उम हाइड्रोआयन्स हाइड्रोजन आयन्स साइट रिएक्ट है इधर ऐसे आयन्स साइट ला हाइड्रोजन आयन्स साइट रिएक्ट है इधर एल्केले एल्केले आइट मारा है ना चाहिए ना दाल आ वाटर है सो एच प्लस आयन इन डेम और एच माइनस आयन डेम कंसंट्रेशन इन स्ट्रॉंग एल्केले है ना बराई ना दे एच प्लस आयन Fourteen one the product in the bottom of one into ten raised to minus fourteen answer where another ten raised to minus fourteen on it in a normal water line again bring in water line again it is OH minus I and the concentration in the another ten raised to minus seven I become H plus I and one I become so one into ten raised to minus minus seven so bring in water in the link in normal water in the case learning it is ten raised to minus seven and Ali strong alkali and angle ten raised to minus Okay. 0.0 1 parts per million and that is the maximum limit and the cost of rejection and the 0.05 parts per million on ok but I'm going to note it ok but I can only reward compounds that are not right to flow right at a bit in the guiding local kind of classical light to discuss it and I don't know we don't go to the end of the building on the or to come next one the rain is called acid rain when it pH is less than pH ले एप्पराना ना हमारा एसिड रेन है इन द वाइसिड रेन इन द बारे में ना दे इतना पीएच आम बनाना एसिड रेन इन द बारे में ना दे तो हमारे नॉर्मल रेन है लेकिन क्लियर वाटर रेन इन द बारे में ना नॉर्मल पीएच अधिन द पीएच इन द बारे में ना दे 5.6 आना दानी हाने वाले ये पिक्चर लग आने चेटला द अबो ऐसे रेंडे केसे ले संभवी करने दाय चले सल्फर सल्फर ऑक्साइड से नाइट्रोजन ऑक्साइड हम वो वैपरोइट मॉइस्चराइट रिएक्ट है इधर आधे हाई कंडामिनेटेड आइटम ला सल्फ्यूरिक कैसिड आइटम नाइट्रिक कैसिड आइटम आ रहा है ओके आप अपने चोरी चित्र लादे एसिड रेने इप्पर आन पीएच इत्रे अंबर आन शिवड़ दान नटर ला वैल्यूज़ इले नमके एट्टी आप टाइटर ला वैल्यू इट्स 4.5 आना है अब ऑप्शन बी आना आंसर वाले ना दे नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ व्हाट इस द परमिसिबल क्लोराइड कंडेंट इन ड्रिंकिंग वाटर क्लोराइड कंडेंट इन डे परमिसिबल लिमिट इधर ना मैक्सिमम लिमिट है ना बराबर ना दे थाउजेंड एमजी पर ये लाना इन्हीं आठ तक उसे हैं द प्रेजेंस ऑफ़ फीचर ऑफ़ द फॉलोविंग इसे रीज़न फॉर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ़ वाटर टेम्पररी हार्डनेस को उसे ये ना लादे ये ये दाने तारे तान चले ले अपन हम कह रहे हैं कार्बनेट्स एंड बाइकार्बनेट्स � permanent hardness आना वाले carbonates और bicarbonates of magnesium के इधर कोई सस अदा carbonate और bicarbonate को उसे ना दे temporary है ना तो इधर तो option ले तम bicarbonates आना तो इधर लादे so temporary hardness ही निकार ना करना दे carbonates आने chloride और nitrate और sulphate और मेल्ला permanent hardness ही ना ना करना होना दे इधर का तो हमारे already discuss ही चेप्टर लगाना okay next 
According to IS 1050-2012, the permissible limit of total dissolved solid in Rikke water in the absence of alternative sources. In the absence of alternative sources, that is the maximum limit. That is the cause of rejection. So, total dissolved solids in the maximum limit. So, the maximum limit is 2000 mg per L. And that is the minimum limit. That is the permissible limit. Uh, it is our uh, requirement that is permissible limit. So, permissible limit is the matra the requirement that is acceptable limit. So, in the absence of alternative source, it is the maximum limit in the absence of alternative source. But uh, total dissolved solids in the acceptable limit is 500 mg per L. So, in the maximum limit total dissolved solids in the acceptable limit is 500 mg per L. maximum limit the cause of rejection is 2000 mg per L. Okay. In the question, blue baby disease in children is due to the presence of dash in water. Blue baby disease. We have already discussed this in the class. If you have any questions, you can provide it to the class. If you have any blue baby disease, actually, the class is the question. Blue baby disease is due to excess of nitrate. Excess nitrate is the Blue baby disease. That is the limit of 45 mg per L. That is the cause of rejection. The acceptable limit is 10 mg per L. In drinking water. Okay. In the question, the indicator organism used to determine the contamination of drinking water. If drinking water is contaminated, we will determine the organism which is determined. Options are salmonella, coliform group of bacteria, and bacteria. Giardia. Now, salmonella is okay. the same as the intestinal bacteria. And Giardia again is the diarrhea of the material organism in the soil. Then, the iron bacteria is the Coliform group of bacteria is water contaminated and we will determine the coliform group of bacteria. Iron bacteria and salmonella in the soil. Iron bacteria and salmonella in the soil. Salmonella in the soil. Salmonella in the soil. We will diarrhea of the bacteria. And coliform group of bacteria is the same. This is a bacteria that we have illness. This bacteria is the Organism see illness in a carnala. She eat coliform group of bacteria or water lending. Namaka water contaminated ana in the leather or pick up with two other either indicator on a water contaminated ana in the barano indicator on a coliform group of bacteria and were another. Now coliform group of bacteria directly namaka illness in a carnama on the miller. So answer on the barana option B. Okay, you clear it. If you have any comments in the suggestion box, I will improve the class. Okay, if you have any comments in the comment box, I will improve the comment box. Okay, let's discuss the questions in the class. Now, let's discuss the questions in the next class. Now, let's discuss the compounds in the maximum limit. That is the permissible limit and acceptable limit. Okay, so we will discuss the parameters in the three classes. The parameters are the maximum limit and the cause of rejection. The cause of rejection is the maximum limit, the acceptable limit and the permissible limit. We will discuss the requirements in this class. The permissible limit is the absence of alternative sources. The cause of rejection is the cause of rejection. இதின் நம்முக்கு வணங்கள் maximum limit என்னும் பரையாம். okay, அப்போ, first one turbidity அண்ணு turbidity என்ன பரையம் turbidity என்ன permissible limit என்ன பரையின்னது 1 NT வான் acceptable limit என்ன cause of rejection 4 NT வான் fluoride இன்னி கேசிலைக்கு விரும்போ 1 MG பரல் அண்ணு acceptable limit என்ன cause of rejection is 1.5 MG பரல் nitrate என்ன பரையம் acceptable 10 MG பரல் என்ன cause of rejection 45 MG பரல் chloride 200 MG பரல் 1000 mg per L and cause of rejection. Total dissolved solids are linked to TDS lake variable take. Acceptable limit is 500 and cause of rejection 2000 and pH 6.5 to 8.5 that is acceptable limit. That is not a relaxation. It must try to my value. That is acidic or alkaline or ipom water. 
ഓക്കെ സോ ദെൻ വരുന്നതാണ് ആഴ്സനിക്ക് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് ഇതിന്റെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് കോസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ കളർ ഫൈവ് ഹേസൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹേസൺ ആണ് കോസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഹേസണിനെ നമുക്ക് ടി സി യു ടി സിയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് കളറിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഹേസൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി സി യു ട്രൂ കളർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹേസണിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കളർ ഫൈവ് ഹേസൺ ആണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് അതിന്റെ കോസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹേസൺ ആണ് ഓർഡർ ഓർഡറും ടേസ്റ്റും എഗ്രിയബിൾ ആണ് ഓർഡറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിലും പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇല്ലനസ് ഒന്നും കോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡറും ടേസ്റ്റും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരികയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊന്നും ബില്ലിനെസ്സിലേക്ക് പോകാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു സമറൈസ് ചെയ്ത് തന്നതെന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എസ് എസ് സി ജെയിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേരള പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് സെഷനിലും വരാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോയിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു സമ്മറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കേരള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരി